হার্ডওয়্যার অ্যাডভেস্টের আরেকটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত আজকে আমাদের সাথে আছে টিম গ্রুপের টু ফোর্টি মিলিমিটার একটি অল ইন ওয়ান লিকুইড কুলার দ্য টিম গ্রুপ টি ফোর জিডি টু ফোর্টি ই এয়ার জিবি সিমস লাইক এটা বর্তমানে তাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি অল ইন ওয়ান লিকুইড কুলার যদিও এটার একটা থ্রি সিক্সটি এম এম ভেরিয়েন্ট আছে যেটা মোস্ট প্রবলি আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত আসে নাই আমাদের আজকের এই কুলার রিভিউতে এই টিম গ্রুপের টি ফোর জিডি টু ফোর্টি ই লিকুইড কুলারকে বেশ বড় একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে কজ আমরা এই কুলারটি টেস্ট করার জন্য সিপিউ হিসেবে ব্যবহার করছি ইন্টেলের কোর আই ফাইভ টুয়েলভ সিক্স হান্ড্রেডকে যেটা একটা ওভার ক্লকেবল সিপিউ যেটা বেশ পাওয়ারফুল একটি সিপিউ কজ ওভার ক্লক টুয়েলভ সিক্স হান্ড্রেডকে পারফরমেন্স ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থেকে মাছ হায়ার ইন মাল্টি কোর অর সিঙ্গেল কোর ওয়ার্কলোড এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে এয়ার পারফরমেন্স একটা স্টক ফিফটি নাইন হান্ড্রেড এক্স এর কাছাকাছি এখন টিম গ্রুপের টি ফোর জিডি টু ফোর্টি ই অল ইন ওয়ান লিকুইড কুলারটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার অ্যারাউন্ড আট হাজার একশো থেকে আট হাজার দুইশো টাকা যেটা আমি মনে করি একটা লিকুইড কুলারের জন্য একটা লো মিড অথবা মিড রেঞ্জের বাজেট বলতে পারেন তবে আমি অনেকটাই বলবো এটা একটা লো মিড রেঞ্জের ক্যাটাগরি এখন টিম গ্রুপের এই লো মিড রেঞ্জের কুলারটি আমাদের টুয়েলভ সিক্স হান্ড্রেড কে সিপিউর সাথে কীরকম পারফরমেন্স দেয় ওভার ক্লক সিচুয়েশনে কুলারটির কোয়ালিটি সব কিছু নিয়েই এ টু জেড রিভিউ পেয়ে যাবেন আজকের এই ভিডিওটিতে তাহলে চলুন সময় নষ্ট না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক টি ফোর জিডি টু ফোর্টি ই লিকুইড কুলারটি হচ্ছে আপনার দুটি কালার ভেরিয়েন্টে আসে একটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট আমাদের সামনে যেটা রাখা আছে আর আরেকটা হচ্ছে ব্ল্যাক ভার্সন তো ব্ল্যাক ভার্সনটা হচ্ছে আমাদের এখানে এই পিসিতে ইনস্টল করা আছে তো টুয়েলভ সিক্স হান্ড্রেড কে প্রসেসরটা হচ্ছে এখানে ইনস্টল করা প্রথমে ছোট্ট করে আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি প্রথমে পেয়ে যাবেন একটি ম্যানুয়াল আর ইনস্টলেশন গাইড দুটি ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটার ফ্যান যেগুলো নিয়ে শীঘ্রই আমরা আলোচনা করব ইন্টেল এম ডির জন্য কিছু মাউন্টিং ব্র্যাকেট প্রয়োজনীয় স্ক্রু এবং কিছু ওয়ায়ার অ্যান্ড স্প্লিটার সর্বশেষে আপনার কুলারের রেডিয়েটর এবং সিপিউ ব্লক প্রথমে বিল্ড কোয়ালিটি স্পেসিফিকেশন এবং ম্যাকানিজম নিয়ে আলোচনা করা যাক অ্যাস্থেটিক্যালি কুলারটি বেশ মিনিমালিস্টিক সিপিউ ওয়াটার ব্লকে টি ফোর্সের লগু দেওয়া যেটা একটা মিনিমালিস্টিক লুক প্রোভাইড করে ওয়াটার ব্লকটিকে সিপিউ ব্লকের উপর অংশে মিরর ফিনিশিং দেওয়া যেটি সিপিউ ব্লকটিকে একটি ক্লিন আউটলুক প্রোভাইড করে উপরের সম্পূর্ণ অংশটি এয়ার জিবি সাপোর্টেড এবং সাথে আসা দুটি ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটার ফ্যানগুলো এয়ার জিবি সাপোর্টেড আর জিবিগুলো বেশ ভালোভাবেই ডিফিউজড এবং আর জিবিগুলো হচ্ছে আপনার মেজর মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার যে আর জিবি সফটওয়্যার যেরকম অ্যাজরক পলিক্রম সিং অ্যাসোসের অরা সিং গিগাবাইট আর জিবি ফিউশন এমএসআই মিস্টিক লাইট অথবা বায়োস্টার আর জিবি সিং সফটওয়্যার দিয়ে কন্ট্রোল করা যায় সিপিউ ব্লকের কোল্ড প্লেটটি কপার বিল্ডের তাপ পরিবহনের জন্য কপার ভালো একটি ম্যাটেরিয়াল কোল্ড প্লেটটি স্মুথ ফিনিশিং দেওয়া অ্যান্ড স্মুথ সারফেস সিপিউর সাথে ম্যাক্সিমাম কন্ডাক্টিভিটি বজায় রাখে এখন এই কুলারের সিপিউ ব্লকের যে কোল্ড প্লেট কোল্ড প্লেটের যে সারফেস তো এটা আমি মনে করি যে টুয়েলভ জেনারেশনের মতো যে বড় ডাইমেনশনের যে সিপিউগুলা টুয়েলভ জেনারেশনের সাইজ কিন্তু আপনি যদি আদার্স ইন্টেলের প্রিভিয়াস জেনারেশন অথবা এএমডির যে কোনো সিপিউর সাথে যদি কম্পেয়ার করেন উইদাউট এপিক সিপিউগুলা তো সেগুলো থেকে কিন্তু মোটামুটি বড় সাইজের মানে ডাইমেনশন কিছুটা বেশি তো সেই বড় সাইজের টুয়েলভ জেনারেশনের সিপিউগুলোকে হচ্ছে এই সিপিউ ব্লকটা বেশ ভালোভাবেই কভার আপ করতে পারে অ্যান্ড হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে কভার আপ করলে আপনার হচ্ছে যে হিট ট্রান্সফার এটাও বেশ ভালোভাবে হয় এখানে কুলারের টিউব লেন্থ হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড মিলিমিটার কুলারের টিউবের স্লিভিং কোয়ালিটি ছিল ভালো অ্যান্ড ওয়েল ফিনিশড টি ফোর জিডি টু ফোর্টি ই লিকুইড কুলারের যেই রেডিয়েটর এখানে যেই ফিনের যে ডেন্সিটি এটা মোটামুটি বলা যায় স্বাভাবিক অ্যান্ড আমি যদি এফপিআই হিসেবে যদি হিসাব করি ফিন পার ইঞ্চ তে আমার মনে হয় যে এখানে প্রায় নাইনটিন টু টোয়েন্টি এফপিআই হবে যে হচ্ছে আপনার নাইনটিন টু টোয়েন্টি ফিন পার ইঞ্চ অ্যান্ড আমাদের কাছে থাকা দুটি কুলারের যে ফিনের যে সিচুয়েশন অথবা অবস্থা সেটা ছিল ভেরি মাছ নর্মাল অনেক সময় দেখা যায় নতুন কুলারের হচ্ছে ফিন কিছু বাঁকা থাকে আমরা দেখলাম অনেক সময় দেখা যায় অনলাইনে মানে পারচেস করার সময় দেখা যায় তারা আনবক্সিং করার পর দেখে ফিনগুলো বাঁকা অথবা ব্যান্ড বাট আমাদের এখানে হচ্ছে সবগুলো ছিল স্বাভাবিক এবং সবগুলো ছিল সুজা এখন টি ফোর জিডি টু ফোর্টি ই লিকুইড কুলারের যে রেডিয়েটর রেডিয়েটরের দিকে আপনি যদি ভালোভাবে তাকান এখানে হচ্ছে চা কোনো আকৃতির একটা বস্তু তো এটা হচ্ছে আপনার ওয়াটার পাম্প সাধারণত কিন্তু নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট যেই অল ইন ওয়ান লিকুইড কুলারগুলো বাজারে পাওয়া যায় সেগুলোর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওয়াটার পাম্প থাকে হচ্ছে আপনার সিপিউ ব্লকে নট ইন রেডিয়েটর তো আমরা হচ্ছে আগে এমএসআই
কিন্তু এখানে কিন্তু রেডিয়েটরে হচ্ছে একটা ওয়াটার পাম্প ইউজ করা হয়েছে তো সাধারণত হচ্ছে এখানে ওয়াটার পাম্পটা থাকে সিপিইউ ব্লকে কিন্তু এখানে হচ্ছে টিম গ্রুপের যেই T4GD 240E এখানে হচ্ছে ইউজ করা হয়েছে রেডিয়েটরে এখন কোম্পানিদের ক্লেম হচ্ছে এই রেডিয়েটরে ওয়াটার পাম্প ইউজ করার ফলে হচ্ছে ওভারঅল যে নয়েজ সেটা কম আসে তারপরে হচ্ছে ওয়াটার পাম্পের যে লাইফ স্প্যান সেটা বৃদ্ধি পায় তাছাড়া ওয়াটার পাম্পের যে স্পিড সেটা আর একটু বাড়ানো যায় তবে হ্যাঁ এটা সত্য যে আমরা এখানে যে ওয়াটার পাম্পের যে স্পিড পাইছি সেটা হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড আরপিএম এটা আমি মনে করি বেশ ভালো একটা স্পিড তবে ওয়াটার পাম্পের স্পিডই আসলে সব কিছু না এখানে জেনারেশন ভিত্তিক ওয়াটার পাম্পের যে পারফরমেন্স অথবা কর্মদক্ষতা সেটাও ডিপেন্ড করে প্লাস কে আসলে ম্যানুফ্যাকচারিং করতেছে এটাও একটা বিষয় কুলারটির সাথে বক্সের ভিতরে পেয়ে যাবেন ইন্টেল টুয়েলভ জেনারেশনের এল জি এস সেভেন্টিন হান্ড্রেড মাউন্টিং ব্র্যাকেট অর ব্যাক প্লেট তাছাড়া ইন্টেলের আগের যত সকেট এবং এম ডির এম ফোরের সাপোর্ট তো থাকছেই সুতরাং সাধারণ কনজিউমার লেভেলে সব সিপিউর সাথেই ব্যবহার করা যাবে এই কুলারটি আউট অফ দ্য বক্স তারপর আসা যাক রেডিয়েটরের ফ্যানগুলোতে রেডিয়েটর ফ্যানগুলোর কোয়ালিটি ভালোই বলা যায় ফ্যানগুলো বাইশো আরপিএম পর্যন্ত চলতে পারে এটা হচ্ছে টিম গ্রুপের ক্লেম করা বাট আমরা ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফে টু থাউজেন্ড প্লাস আরপিএম পাই টিম গ্রুপের ওয়েবসাইট এবং প্রোডাক্টের বক্সেও টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড আরপিএমে উল্লেখ করা এখন সিউ হওয়ার জন্য আমরা হচ্ছে আবার স্টারটেকের ওয়েবসাইটে চেক করি সেখানে আমরা দেখলাম যে আবার টু থাউজেন্ড আরপিএমই দেওয়া সো আই থিঙ্ক স্টারটেকেরটাই মোর অ্যাকুরেট এবং আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে মিল টু থাউজেন্ড আরপিএম রেডিয়েটরের ফ্যানের জন্য ভালো বলা যায় তবে একটি ফ্যানের পারফরমেন্স আরও কিছু বিষয় লাইক ব্লেড ডিজাইন অন্যান্য কিছু মেকানিজমের উপর ডিপেন্ড করে সো টি ফোর জিডি টু ফোর্টি ই লিকুইড কুলারের বিল্ড কোয়ালিটি স্পেসিফিকেশন এবং মেকানিজমের দিক থেকে আমি বলবো এই প্রাইস পয়েন্টে সব কিছুই ঠিক আছে তবে এবার আসা যাক আমাদের এই ভিডিওর সবচেয়ে মূল বিষয়ে সেটা হচ্ছে এই কুলারের থার্মাল পারফরমেন্স কীরকম একটা কুলারের প্রধান কাজই হচ্ছে আপনার সিপিউ কে ঠান্ডা রাখা এখন সিপিউ হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি ইন্টেলের কোরাই ফাইভ টুয়েলভ সিক্স হান্ড্রেড কে মাদার বোর্ড হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি অ্যাজরক জি সিক্স নাইনটি এক্সট্রিম যেখানে থাকছে থার্টিন ফেজ স্মার্ট পাওয়ার স্টেজ ডিআর মস পাওয়ার ডিজাইন যেটা আমাদের টুয়েলভ সিক্স হান্ড্রেড কে সিপিউ কে বেশ ভালোভাবেই হ্যান্ডেল করতে পারে যেহেতু আমরা এখানে কুলার টেস্ট করছি সো কেস একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কেস হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি মনটেক এয়ার ওয়ান থাউজেন্ড প্রিমিয়াম উইথ ফ্রন্ট ম্যাশ প্যানেল ইনস্টিট অফ ফ্রন্ট গ্লাস প্যানেল টুয়েলভ সিক্স হান্ড্রেড কে যদি কেউ পারচেস করে থাকে সে অবশ্যই ওভার ক্লক করে ব্যবহার করবে টুয়েলভ সিক্স হান্ড্রেড কে যে ইনস্প্যাক ওয়েতে পি কোরের ম্যাক্সিমাম টার্বো ফ্রিকুয়েন্সি তা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন গিগার্স এবং ই কোর থ্রি পয়েন্ট সিক্স গিগার্স এবং সবগুলো কোরের ভোল্টেজ টিনিং সেম মানে পি কোর এবং ই কোর উভয়ই সেম ভোল্টেজে অপারেট হয় আমরা আমাদের কুলার টেস্টিংয়ের জন্য পি কোর রেশিও ফোরটি নাইন এবং ই কোর রেশিও থার্টি নাইন থেকে শুরু করছি উইথ ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন ফাইভ ভোল্টস এবং লোড লাইন ক্যালিব্রেশন লেভেল থ্রি ফোরটি নাইন হান্ড্রেড মেঘার সিপিউ স্পিডে আমাদের সিনে বেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রি সিঙ্গেল কোর বেঞ্চ মার্কে স্ট্যান্ডার্ড ফ্যান সেটিংয়ে ম্যাক্সিমাম সিপিউ কোর টেম্পারেচার ছিল সিক্সটি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রেডিয়েটর ফ্যান ফুল স্পিডে ছিল সিক্সটি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস সিঙ্গেল কোর ওয়ার্কলোডে সিপিউর পার কনজামশন বেশ কম থাকে সেই জন্য এখানে টেম্পারেচারও বেশ কম ফোরটি নাইন হান্ড্রেড মেগাহার্সে সিনে বেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রি মাল্টি কোর ওয়ার্কলোডে স্ট্যান্ডার্ড ফ্যান সেটিংয়ে ম্যাক্সিমাম কোর টেম্পারেচার ছিল এইটি এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্যান স্পিড ছিল তা এইটি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কোর ডিস্টেন্স টু টিজে ম্যাক্স ছিল যথাক্রমে টোয়েন্টি ফোর এবং টোয়েন্টি নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস ফাইভ থাউজেন্ড মেগাহার্সে সিনে বেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রি মাল্টি কোর ওয়ার্কলোডে পি কোর ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার যাই স্ট্যান্ডার্ড ফ্যান সেটিংয়ে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্যান সেটিংয়ে এইটি নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর সিনে বেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রি মাল্টি কোর ওয়ার্কলোডে ফিফটি ওয়ান হান্ড্রেড মেগাহার্স পি কোর এবং ফোর থাউজেন্ড মেগাহার্স ই কোর ক্লক স্পিড নিয়ে ম্যাক্সিমাম কোর টেম্পারেচার যাই স্ট্যান্ডার্ড ফ্যান সেটিংয়ে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস উইচ ইজ ডেফিনেটলি নট এ কমফোর্টেবল টেম্পারেচার এখানে বলতে গেলে ফিফটি ওয়ান হান্ড্রেড মেগাহার্সে মাল্টি কোর ওয়ার্কলোডে হচ্ছে আমরা তার মাল থ্রডলিংয়ে একদম মানে বড়ল লাইনে চলে আসি তবে এখানে মাল্টি কোর ওয়ার্কলোডের পরিবর্তে ফিফটি ওয়ান হান্ড্রেড মেগাহার্সে সিঙ্গেল কোর ওয়ার্কলোডে সিপিও টেম্পারেচার ছিল বেশ রিজনেবল ফিফটি ওয়ান হান্ড্রেড মেগাহার্সে সিনে বেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রি সিঙ্গেল কোর বেঞ্চ মার্কে আমাদের ম্যাক্সিমাম কোর টেম্পারেচার যাই
with standard fan setting and 71 degree Celsius with 100% fan setting. 5200 MHz CPU clock speed a Call of Duty Warzone a Amadar CPU maximum temperature jai 81 degree Celsius with standard fan setting and 77 degree Celsius with 100% speed. Tarpor same CPU clock multiplier a F1 2020 the maximum core temperature jai 74 degree Celsius with standard fan setting and 72 degree Celsius with 100% fan setting. 12600K overclock abosthai besh power hungry at CPU. বিশেষ করে আপনি যখন 5000 মেগাহার্জ এর উপর পুশ করবেন তখন আমরা দেখলাম যে এটা ইজিলি 240 ওয়াট এর মতো পাওয়ার কনজিউম করে থাকে মানে এখানে 12600 কে একটা 5950x এর মতোই পাওয়ার কনজিউম করতেছে যেটা রিডিকুলাসলি হাই একটা এরকম মিড রেঞ্জের অথবা হাই মিড রেঞ্জের সিপিইউ হিসেবে যদিও 12600 reasonable but ekhane ashole eta shikar korti hobe je 12600k er je power consumption eta ashole besh boro amount er to shedik theke ami bolbo je amd 5000 series er cpu gulo ashole mane tulonamulok kom watt e hocche apnake beshi performance dite pare apni jodi performance per watt jodi apni hisab koren then ami bolbo amd 5000 series er cpu gulo still besh impressive Shuturan 12600K ke ke jodi apni 5000 megahertz er upore push korte chan and apna jodi aro more overclocking headroom er dorkar hoy apnake definitely definitely cooler e aro beshi taka invest kora ujit at least apnake ekta high mid range er othoba parle high end ekta 240 mm liquid cooler othoba amra suggest korbo 360 mm cooler er dike jawar jonno amader kache thaka T4 GD 240E liquid cooler ti এখানে 12600k CPU কে আমি মনে করি 4900 MHz এবং 5000 MHz এ ভালোভাবে কন্ট্রোল করতে পারে অথবা হ্যান্ডেল করতে পারে ইন মাল্টি কোর অথবা সিঙ্গেল কোর ওয়ার্কলোড যে কোনো কাজের কথাই বলেন তো সেই হিসেবে আমি বলি যে একটা 8000 টাকার প্রাইস পয়েন্টের অল ইন ওয়ান লিকুইড কুলার হিসেবে পারফরম্যান্স একদমই ঠিকঠাক আছে তবে মাল্টি কোর ওয়ার্কলোডে 5100 MHz এ আমরা হচ্ছে যেটা আমি মনে করি যে খুব কমফোর্টেবল একটা টেম্পারেচার না আর 5200 মেগাহার্জে হচ্ছে আমরা এখানে কমপ্লিট থার্মাল থ্রটলিং ফেস করি আমাদের সিপিইউ হচ্ছে প্রথম 30 40 সেকেন্ডের মতো হচ্ছে ফুল স্পিডে রান করে দেন হচ্ছে থার্মাল থ্রটলিং এর পর হচ্ছে আমাদের সিপিইউ যে ফ্রিকোয়েন্সি সেটা হচ্ছে কিছুটা ড্রপ করে সুতরাং আমি বলবো যে এই কুলার দিয়ে আপনি যদি 12600 वर्कलोड जो भी होए था कि सिंगल कोर बित्तीक जेरो कम गेमिंग और तब आप फोटोशॉप एरो कम कुछ सॉफ्टवेयर जेगुल होते हैं सिंगल कोर परफॉर्मेंस से बेशी यूटिलाइज करे एंड सीपीयू पार कंसम्प्शन तो अखान खूब बेशी है ना तो अखान आज चले आपने 5200 मेगाहर्ज़ जो सीपीयू के आपने यूज़ करते � so I'm মনে করি যে শুধুমাত্র গেমিং যদি আপনার কনসার্ন হয় থাকে দেন আপনি 5000 মেগাহার্জ এর উপরে আপনি যেতে পারেন তবে মাল্টি কোর ওয়ার্কলোডে আমি মনে করি যে 5000 মেগাহার্জ পর্যন্তই হচ্ছে এই কুলারটার জন্য বেস্ট অথবা সুইট স্পট এখন এই কুলারটিকে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের কাছে থাকা 12600k CPU এর সাথেই হচ্ছে আমরা টেস্ট করি তবে আমি মনে করি যে এই 12600k কে যেহেতু এটা এই কুলারটা হ্যান্ডেল করতে পারছে আপ টু 5000 মেগাহার্জ আপনি হচ্ছে easily on a take on farm is at the ball as I say 5600x 5700x 5700g but for a 3700x it will come category the CPU and the cat for Intel the cat roots have not 11600k 11700 type of 12700 non KJ CPU to she a CPU will okay I'm only easily handle car a বিশেষ করে AMD CPU গুলোর পাওয়ার কনজাম্পশন আমি বলবো যে রিসেন্ট ইয়ারে যে তো সব CPU লঞ্চ হয়েছে এগুলোর পাওয়ার কনজাম্পশন আসলে বেশ প্রশংসনীয় ইন্টেল এর তুলনায় সুতরাং এই কুলারটি দিয়ে আপনি হচ্ছে মিড রেঞ্জ অথবা হাই মিড রেঞ্জের যত সব CPU আছে ইন্টেল অথবা AMD এর সেই সব CPU কে আপনি হচ্ছে আমরা মনে করি বেশ ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবেন টেম্পারেচার সো 8000 টাকার প্রাইস পয়েন্টে T4 যদিও এটার যে 360 mm ভেরিয়েন্ট আছে ওটাতে হচ্ছে আপনি ডেফিনেটলি আরো বেশি মোর ওভারক্লকিং হেডরুম পেয়ে যাবেন তবে 240 mm হিসেবে এটার যে পারফরম্যান্স আমি বলবো যে এটা প্রিটি মাচ স্যাটিসফাইং তো এটাই ছিল আমাদের আজকের T4 GD 240E অল ইন ওয়ান লিকুইড কুলার রিভিউ 
সো কুলারটি সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে ডেফিনেটলি কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন আমি ডেফিনেটলি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না আর ভবিষ্যতে এরকম ইন্টারেস্টিং কন্টেন্টের জন্য পিসি বিল রিলেটেড কন্টেন্ট অথবা পিসি হার্ড রিলেটেড রিভিউর জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন উইথ নোটিফিকেশন বেল অন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের রিভিউ করা কম্পিউটার কম্পোনেন্টগুলো আপনি যদি মানে ছবি আকারে যদি দেখতে চান কোনো জায়গায় সেখানে হচ্ছে আমাদের ইনস্টাগ্রামে ফলো করে রাখতে পারেন আমরা হচ্ছে কোনো একটা জিনিস রিভিউ করার পর সেটার পিকচারগুলো ম্যাক্সিমামগুলোই হচ্ছে আমরা ইনস্টাগ্রাম আমি আপলোড করে থাকি যদিও এখনও পর্যন্ত আমরা ইনস্টাগ্রামে খুব বেশি রেগুলার না বাট আমরা চেষ্টা করতেছি ইনস্টাগ্রামে রেগুলার হওয়ার জন্য তো এটাই ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন আজকের ভিডিও এখন পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগছে তো অবশ্যই দেখা হচ্ছে শীঘ্রই অন্য কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন